হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য আবারও নিয়ে চলে এসেছি ফার্স্ট সেমিস্টার জিওগ্রাফি অনার্সের নেক্সট একটা ক্লাস নিয়ে আমরা অলরেডি দুটো ক্লাসে আলোচনা করে ফেলেছি যেখানে আমরা আলোচনা করেছি কার্টোগ্রাফির বিভিন্ন টেকনিক্সের যে পার্টগুলো ছিল তার মধ্যে স্কেল আমরা আলোচনা করে ফেলেছি আজ আমরা আলোচনা করছি ম্যাপ প্রজেকশন নিয়ে যারা এখনও পর্যন্ত আমার সেই প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখনি তাদের জন্য ডেসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো আজকের আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে তিনটে যে তোমাদের ম্যাপ প্রজেকশন রয়েছে পোলার জেনিটাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন পোলার জেনিটাল স্টিডিওগ্রাফি প্রজেকশন এবং সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন এই তিনটে প্রজেকশন নিয়ে আমরা তাদের ডেফিনেশন তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা প্রপার্টিস অ্যান্ড ইউজেস নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও আর তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না আর একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যা কিছু আমি পড়াচ্ছি সেগুলো যদি নোটস পেটে চাও এবং এর রিলেটেড যাবতীয় কোয়েশ্চেনস পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো সেটার জন্য আমি নাম্বার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো চলো আজকে শুরু করে দেওয়া যাক ফার্স্ট আমাদের যে টপিক সেটা রয়েছে পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন জিনিসটা কি বলো তো একটা সহজভাবে আগে বলে দিই বিভিন্ন ধরনের প্রজেকশন হয় আমরা জানি আর প্রজেকশন কি সেটাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যেখানে আমরা দেখাই কি দেখাই না পৃথিবীর যে বিভিন্ন রকম মানচিত্র বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মহাদেশ বিভিন্ন শহর নগর যা কিছুরই আমরা মানচিত্র নির্ণয় করি সেটা নির্ণয় করার জন্য কি লাগে আমাদের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ এবার আমাদের পৃথিবীর যেহেতু একটা নিজস্ব আকৃতি আছে জিওর শেপ রয়েছে তাই পৃথিবীর সব জায়গাটা তো সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট নয় মানে টু ডি পেপারে আঁকার মতো নয় কিন্তু এটা পুরোটাই থ্রি ডি তো যখন আমি সেই জিনিসটাকে টু ডিতে কনভার্ট করতে চাইছি তখন তো আমার শেপ অ্যান্ড সাইজ চেঞ্জ করলে হবে না তার জন্য যে গ্র্যাটিকিউলসগুলো আমাদের বানাতে হয় তার যে একটা শেপ হয় সেটাকেই বলা হয় ম্যাপ প্রজেকশন ওকে প্রথম যেটা আমরা পড়ছি সেই ধরনের ম্যাপ প্রজেকশন বলতে কি বোঝায় পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন বলতে সেই সমস্ত ম্যাপ প্রজেকশনগুলোকে বলা বলা হয় যেগুলো সাধারণত কি হয় বলো তো মেরুতে বা প্রধান যে কেন্দ্রবিন্দু সেখানে আলোর সংযোগ দেখতে পাওয়া যায় বা আলোর উৎসটায় হচ্ছে সেই মেরুবিন্দু সেখান থেকে আলোটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে যে ধরনের শেপে গ্র্যাটিকুলসগুলো তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে পোলার জেনিথাল পোলার মানে বুঝতেই পারছ মেরুকে কেন্দ্র করে ঘটনাটা ঘটে এবং এটা সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা কিন্তু সমতল ক্ষেত্রতে হয় মানে তার চারিদিকটা একই রকম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বা সমান আয়ত ক্ষেত্র বিশিষ্ট হয় তাই একে ইকুয়াল এরিয়ার প্রজেকশন বলে এবার তোমরা এখানে ডেফিনেশনটা দেখে নাও একবার দ্য পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন যেটাকে আমরা পি জেড ই এ বলেও লিখে থাকে শর্ট ফর্মে ইজ আ ম্যাপ প্রজেকশন দ্যাট শোর দ্য আর্টস সারফেস অন আ ফ্ল্যাট সার্কুলার ডিস্টেন্সে অ্যাট ইদার দ্য নর্থ অর সাউথ পোল ইট ইজ আ কমন প্রজেকশন দ্যাট অলসো নোন অ্যাজ এ ল্যাম্বার্ড অ্যাজিমুথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন এই নামটাও কিন্তু অনেক সময় দেয় দেখো আমি যে কথাটা বললাম সেটাই এখানে লেখা আছে পোলার এরিয়াতে হয় সমতল মানে ফ্ল্যাট টাইপের হয় সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট হয় এবং দুটো পোলই আমরা দেখতে পাবো অবভিয়াসলি নর্থ পোল এবং সাউথ পোল আর এর আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ল্যাম্বার্ড অ্যাজিমুথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন কেন নামটা হয়েছে বলে দিই কারণ ল্যাম্বার্ড বলে যে ব্যক্তির নাম তোমরা শুনছো তিনি প্রথম ওই প্রজেকশনটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে তার নামে এই প্রজেকশনটাকে বলা হয় তাহলে তোমাদের পরীক্ষার সময় দিল যে হোয়াট ইজ বা ডিফাইন ল্যাম্বার্ড অ্যাজিমুথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন ঘাবড়ে যাবে না সেটাই হচ্ছে পোলার জেনিটাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন পাশে ছবিটা দেখে বুঝতেই পারছ পোলারকে সেন্ট্রিগেট করে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা যে গোলাকৃতির সমতল বৃত্তটা দেখতে পাওয়া যায় সেটাই এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে এর প্রোটেক প্রপার্টিস বা ক্যারেক্টারিস্টিক্সে দেখো প্রথম যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা রয়েছে ইকুয়াল এরিয়া যেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে কিন্তু সমান মানে চারিদিকটা সমান হয় দ্য পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন ইজ ডিজাইন টু মেনটেন ইকুয়াল এরিয়া অন দ্য ম্যাপ অ্যান্ড অন দ্য আর্থ আর্থের সাথে ম্যাপের মধ্যে ডিফারেন্স যাতে না থাকে এবং ইকুয়ালি এরিয়াটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তাই এই পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশনকে আঁকা হয় নাম্বার টু বলছে কনফার্মে কনফার্মালটা কি দ্য পোলার জেনিথাল ইকুয়ালিটি প্রজেকশন প্রিজার্ভস শেপ 
অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলস এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এর শেপ অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলসটা খুব ইজি হয় এবং এটা কখনোই চেঞ্জেবল নয় এটা যেরকম থাকে সব সময় আঁকার সময় একই প্রসেস বা একই ওয়েতে করা হয় নাম্বার থ্রি দেখো অ্যাজিমোথাল মেজারমেন্ট দ্য পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন প্রোভাইডস অ্যাকুরেট অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার পয়েন্ট অফ দ্য প্রজেকশন সব দিকে চারিদিকে ইকুয়াল যে অ্যাঙ্গুলার প্রজেকশনটা দেখতে পাচ্ছ এই যে গোল জিনিসটা গোল মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং তার চারিদিকে যে মানে অক্ষাংশ দাগি মাংসগুলো বেরিয়েছে মেনলি দ্রাগি মাংসগুলো বেরিয়েছে তাদের কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স সেম হবে মানে একটা থেকে আর একটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় পরেরটাও থার্টি ডিগ্রি হবে নেক্সটেরটাও থার্টি ডিগ্রি হবে অ্যান্ড নাম্বার ফোর বলছে পোলার রিজিয়ন্স মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে বলো তো এখানে বলছে যে এই যে পোলার জেনিত ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন ইজ আইডিয়াল ফর ম্যাপিং দ্য পোলার রিজিয়ন্স একটা জিনিস মনে রাখবে বিভিন্ন রকম আমরা প্রজেকশন পড়বো তার অনেক রকম নাম থাকবে কিন্তু প্রতিটা প্রজেকশনের একটা কমফোর্ট জোন থাকবে মানে প্রতিটা প্রজেকশন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য বানানো হয়ে থাকে যদিও পরবর্তীকালে সেগুলো দিয়ে অন্যান্য পিকচার আঁকা হয় মানে অন্যান্য ম্যাপ আঁকা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার একটা নিজস্ব এরিয়া থাকবে যার ওপর আঁকার জন্যেই এই প্রজেকশনটা তৈরি করা হয়েছে যেমন এখানে পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে এটা পোলার এরিয়ার জন্য বানানো একটা প্রজেকশন ওকে এটা হচ্ছে মানে অ্যানাদার ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওর প্রপার্টিস এবার আমরা চলে যাব নেক্সট পয়েন্টে দেখো নেক্সট আমাদের টপিক কি পোলার জেনিটাল স্টিডিওগ্রাফিক এরিয়া প্রজেকশন এটা কি আ পোলার জেনিটাল স্টিডিওগ্রাফি প্রজেকশন ইজ আ টাইপ অফ ম্যাপ প্রজেকশন দ্যাট ইউজড আ টু ডি প্লেন টু টাচ দ্য গ্লোব অ্যাট ওয়ান অফ ইটস পোলস মানে কি বোঝাচ্ছে যে অবশ্যই এটা টু ডি হবে ডেফিনেটলি এবং সেটা আঁকা হবে কিভাবে কোনো পেপারের ওপর কিন্তু যেটা মেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছে যে টু টাচ দ্য গ্লোব অ্যাট ওয়ান অফ ইটস পোল মানে পোলের সাইড থেকে যতটা সারাউন্ডেড এরিয়া আমি মানে স্পর্শ বৃত্তের স্পর্শকে স্পর্শ করতে পারবো সেই পুরো এরিয়াটা দেখানোর জন্য যে প্রজেকশন সেটাই হচ্ছে পোলার জেনিটাল সিডিওগ্রাফিক প্রজেকশন আর কি বলছে দ্য সোর্সেস অফ লাইট ইজ অ্যাট দ্য পোলার অপোজিট দ্য ওয়ান হোয়ার দ্য প্রজেকশন প্লেন টাচ দ্য গ্লোব ওটার ক্ষেত্রে কি ছিল ওটার ক্ষেত্রে মেরু বিন্দু থেকে চারিদিকে আলোটা ছড়িয়ে পড়ছিল আর এটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা কি বলতো যেখানে লাইটের সোর্স বা আলোর সোর্স থাকবে তার ঠিক অপোজিট থেকে আমরা ছবিটা তোলার চেষ্টা করব মানে আলোটা থাকবে আমার দিকে আর সেই আলোটা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর গায়ের ওপর তার পরবর্তীকালে যে ওই আলোর বৃত্তটা পৃথিবীর যতটা অংশকে কাভার করতে পারবে সেটাই হয়ে যাবে আমার পোলার জেনিটাল স্টিডিওগ্রাফিক এরিয়া প্রজেকশন আশা করছি বোঝাতে পেরেছি ডেফিনেশনটা এবার আমরা জানবো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা প্রপার্টিস দেখো প্রথমেই যেটা আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সে পড়ব সেটা কি বলছি নাম্বার ওয়ান মেডি মেরিডিয়ান্স অ্যান্ড প্যারালালস এর যে অক্ষাংশ এবং দ্রাগি মাংসগুলো রয়েছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা পড়ছি মেরিডিয়ান্স আর প্রজেক্টেড অ্যাজ স্ট্রেট লাইন দ্যাট রেডিয়েট ফ্রম দ্য পোল অ্যান্ড প্যারালালস আর প্রজেক্টেড অ্যাজ কনসেন্ট্রিক সার্কুলার উইথ ভ্যারাইটি রেডিয়েন্স তাহলে কি ব্যাপারটা বোঝালো যে এখানে যে দ্রাগিমাগুলো থাকবে মেরিডিয়ান্সগুলো সেগুলো পোল থেকে স্ট্রেট লাইনে বেরিয়ে যাবে চারিধারে ওকে কিন্তু যেগুলো আমার পোলার জেনিথাল থেকে যেগুলো বাইরের দিকে আসবে অর্থাৎ যেগুলো আমার অক্ষাংশ হবে সেগুলোর কিন্তু আলাদা আলাদা মাপ থাকবে এগুলো কিন্তু যত পোল থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে আসতে থাকবে যত পোল থেকে ইকুয়েটেরিয়ার এরিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে তত এর কিন্তু ডিস্টেন্স কোনো বাড়তে থাকবে ওকে নাম্বার টু দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক্সে কি বলছে অর্থমরফিক এই প্রজেকশনটার কিন্তু আর একটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে অর্থমরফিক জিনিসটা কি দ্য প্রজেকশন মেনটেন দ্য ক্যারেক্ট শেপ ফর স্মল এরিয়া এটা কিন্তু ছোটো ছোটো জায়গার জন্য একইভাবে তার শেপ অ্যান্ড সাইজকে ধরে রাখতে পারে এই প্রজেকশন তাই এর আর একটা নাম হচ্ছে অর্থমরফিক প্রজেকশন এবার দেখো নাম্বার থার্ড অ্যাজিমোথাল একে অ্যাজিমোথাল প্রজেকশনও কেন বলা হবে দ্য প্রজেকশন হ্যাজ দ্য কারেক্ট বিয়ারিং অর ডিরেকশন অবশ্যই যেহেতু এটা সার্কুলার তাই এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই আগেরটার মতো একই ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাওয়া যাবে মানে 
যে দ্রাগিমা গুণ থাকছে তাদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্সিয়েশন গুণ সেগুলো কিন্তু প্রতিটার ক্ষেত্রে ইকুয়াল হবে অ্যাঙ্গুলার কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না অ্যান্ড নাম্বার ফোর কি বলছি ইউজড ফর এ সিঙ্গেল হেমিস্পিয়ার এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওই প্রজেকশানটা মানে পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়ার প্রজেকশনের ক্ষেত্রে আমরা পোলের যে কোনো জায়গাতেই ওটা আঁকতে পারতাম কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ইউজেস কিন্তু সিঙ্গেল হেমিস্পিয়ারেই হবে দিস প্রজেকশন ইজ মোস্ট কনভেন কনভেন্টলি ইউজড ফর আ সিঙ্গেল হেমিস্পিয়ার যে করে একটা হেমিস্পিয়ারে আমি এটাকে ইউজ করতে পারি আমি দুটো হেমিস্পিয়ারে একসাথে একই মাপে কিন্তু এটা করতে পারবো না চেঞ্জেস হয়ে যাবে কারণ লাইটের সোর্স ওয়াইজ এটাকে ডিপেন্ডেন্টভাবে আঁকা যায় নেক্সট আমরা চলে যাব আজকে লাস্ট যে প্রজেকশন সেটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়ালিটির প্রজেকশন এটাও খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেকশন দেখো কি বলছে দ্য সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন অলসো নোন অ্যাজ দ্য ল্যাম্বার্ড সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশন মানে এটাও কিন্তু ল্যাম্বার্ড আবিষ্কার করেছিল তার তাই তার নামেই এটা রয়েছে যেমন আমরা পোলার জেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া পড়েছিলাম যতগুলো ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন রয়েছে তার মধ্যে পোলার জেনিথাল অ্যান্ড সিলিন্ড্রিক্যাল দুটোই কে করেছে আবিষ্কার না ল্যাম্বার্ড করেছে ইজ এ ম্যাপ প্রজেকশন দ্যাট ডিসপ্লেস দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ রেকট্যাঙ্গুলার ওয়াইল মেনটেনিং রিলেটিভ এরিয়াস মানে আমি যে প্রজেকশনটার কথা বলছি সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশন ইকুয়াল এরিয়ার সেখানে কি দেখা যাচ্ছে না পুরো পৃথিবী আমাদের যাই শেপের হোক না কেন আমি কিন্তু প্রজেকশনটাকে শো করছি অ্যাজ এ রেকট্যাঙ্গুলার মানে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ওকে আর কি বলছে দেখো ইটস বেস্ট ফর লার্জ স্কেল ম্যাপিং অফ এরিয়াস নিয়ার দ্য ইকুয়েটার বাট নট রেকমেন্ডেড ফর স্মল স্কেল ম্যাপিং অফ দ্য ইন্টার ওয়ার্ল্ড এই ধরনের ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন পুরো পৃথিবীর মানচিত্রকে কাভার করতে পারে শুধু তাই নয় এই ধরনের প্রজেকশন কিন্তু কি করে থাকে নর্মালি পুরো পৃথিবীর মানচিত্রকে ছোট জায়গার মধ্যে একসাথে দেখিয়ে থাকে কিন্তু কোনো ছোট জায়গার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই মানচিত্রকে ব্যবহার করতে পারবো না ওকে এবারে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা খুব মন দিয়ে দেখো ফার্স্ট যেটা রয়েছে অবভিয়াসলি মেরিডিয়ান অ্যান্ড প্যারালস নাম্বার ওয়ানে কি বলছে মেরিডিয়ান আর ভার্টিক্যাল লাইন্স দ্যাট আর ইকুয়ালি স্পেডেড অ্যান্ড প্যারাল টু ইচ আদার ওকে প্যারালস আর হরাইজেন্টাল লাইন দ্যাট আর দ্য সেম লেন্থ অ্যাজ দ্য ইকুয়েটার বাট দেয়ার স্পেসিং ডিক্রিজিং টুয়ার্ডস দ্য পোল মানে এখানে কি বোঝানো হলো না মেরিডিয়ানের ক্ষেত্রে মানে দ্রাগিমার ক্ষেত্রে কিন্তু গ্যাপিংগুলো একই থাকবে এবং তাদের প্রতিটার মধ্যে স্পেসের ডিফারেন্সিয়েশনও একই থাকছে কিন্তু প্যারালালের ক্ষেত্রে যদিও ডিফারেন্সিয়েশনগুলো এক কিন্তু যত আমি আস্তে আস্তে পোলের দিকে এগিয়ে যাব মানে ইকুয়েটোরিয়ার থেকে পোলের দিকে এগিয়ে যাব তত কিন্তু কি দেখতে পাওয়া যাবে না তত দেখতে পাওয়া যাবে যে সেই এরিয়াতে ডিস্টেন্সটা কমছে মানে দুটো দ্রাগিমার মধ্যে ডিস্টেন্স কমতে থাকবে যত আমি পোলের এলিয়ার দিকে এগিয়ে যাব এবার হচ্ছে নেক্সট দু নাম্বার ক্যারেক্টারিস্টিক্সে কি বলছি দেখো ডিস ডিস্টোরশন ডিস্টোরশনটা কি দ্য প্রজেকশন ইজ আনডিস্টোর্টেড অ্যালং দ্য ইকুয়েটার বা ডিস্টোর্টেড ইনক্রিজিং র্যাপিডলি টুয়ার্ডস দ্য পোল মানে যত আমি ইকুয়েটারের দিকে যাব তত কিন্তু আমার আনডিস্টোর্ড দেখতে পাবো যত আমি পোলের দিকে এগোতে থাকবো তত র্যাপিডলি দেখতে পাবো মানে গ্যাপিংগুলো যেটা থাকছে নর্মালি আমি কি পড়লাম গ্যাপিংগুলো পোলের দিকে কমতে থাকছে তাই দেখা যাচ্ছে যে পোলার এরিয়ার দিকে কিন্তু প্যারালসগুলো বা তোমার ইকুয়েটোরিয়াল যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটার দিক থেকে পোলের দিকে ক্রমশ অক্ষাংশ দাগিমাংসর সংখ্যা বা যে বলা চলে স্পেসিংটা মানে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে অবস্থান করতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু যত আমি ইকুয়েটোরিয়ার এরিয়ার দিকে আসবো তত কিন্তু ওর পরিমাণটা কমে যাচ্ছে ওকে এবার বলছি নাম্বার থ্রি শেপ শেপস আর ডিস্টোর্টেড নর্থ সাউথ বিটুইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্যারালস অ্যান্ড ইস্ট ওয়েস্ট অ্যাভ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্যারালস মানে কি বোঝালো যে নর্থ সাউথের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল আমাকে দুটো আলাদা সেকশনে ভাগ করে দিচ্ছে এবং এই স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালসি যেখানে একটা থাকবে স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান একটা থাকবে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালস সেখানে আমি ইস্ট ওয়েস্টের ডিফারেন্সিয়েশনও বুঝতে পারবো ওকে মানে সেপটা সব দিকে যাতে ইকুয়ালি হয় সব দিকে যাতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার জন্য মাঝের একটা অক্ষাংশ বা দ্রাগিমাংশকে আমাকে ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে যেটা আগের গুণের ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল না অ্যান্ড নাম্বার ফোর কি বলছি দেখো এটা অরিজিন 
কোথা থেকে এটা জন্ম হয়েছে এবং কবে জন্ম হয়েছে সুইস ম্যাথামেটিশিয়ান জোহান জে ল্যাম্বার্ট দেখো আমি বলেছিলাম ল্যাম্বার্ট বলে কোনো ব্যক্তি করেছে জোহান এইচ ল্যাম্বার্ট ফার্স্ট ডিসকভার্ড বা ডিসক্রাইব দ্য প্রজেকশন ইন সেভেনটিন তার মানে এই সময় প্রথম এই ধরনের প্রজেকশন সম্পর্কে কথা হয় এবং সেটা কে জানান না ল্যাম্বার্ট জানান তাই তার নাম অনুসারেই এই ইকুয়াল রিয়ে প্রজেকশনের নাম রাখা হয়েছে মানে অপশনাল নেম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো এই ছিল তিনটে প্রজেকশন ফার্স্টে আমরা পড়লাম ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন পোলাজেনিথাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন তারপরে পড়লাম পোলাজেনিথাল সিটিওগ্রাফিক প্রজেকশন এবং দেন পড়লাম পোলা সিলিন্ড্রিকার ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন এই তিনটে প্রজেকশন তোমাদের খুব এলাবরেটলি পড়ার সিলেবাস ওয়াইজ রয়েছে এছাড়াও প্রচুর প্রজেকশন আছে বাট মেনলি তোমাদের এই তিনটে প্রজেকশন রয়েছে খুব ভালো করে পড়ো মেনলি কিন্তু প্রতিটার ডেফিনেশন অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আর কোথায় কোন ম্যাপটা ইউজ করার জন্য কোন প্রজেকশন ব্যবহার করা হয় এটাও কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আশা করছি আজকে আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি কাটোগ্রাফি অলমোস্ট শেষ পরের দিন আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টারে যাব যেখানে আমরা ডিসকাস করব অ্যাবাউট জিও টেকটনিক ওকে তো চলো নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আর প্রতিটা টপিক তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে যতগুলো টপিক রয়েছে সব কটা নিয়েই আমি এভাবেই ডিসকাস করব আর নোটস পেতে হলে আমার সাথে যোগাযোগ করো তো চলো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই